Привет, друзья! Сегодня небольшое рисовальческое видео, в котором я создам иллюстрацию в стиле коллаж и сделаю из этой иллюстрации открытку. Работать сегодня я буду гуашевыми красками. Я сделала себе вот такой эскиз в фиолетово-розовых цветах, голубые фиолетовые розовые, и буду его придерживаться. Значит, мне нужно сделать именно такие заготовки в, таких вот, в такой цветовой гамме. Я беру обычную офисную бумагу, собирать я это буду на акварельный лист, но так как калаш это такая многослойная история, можно взять, конечно, акварельную, но он будет у вас такой более объемный, можно попробовать. Работаю я гуашевыми красками, но можно брать и акрил, и акварель, а карандашами уже потом добавить детали на готовом коллаже. Сейчас на, в процессе монтажа, монтажа видео я понимаю, что я беру просто разные кисточки и синтетику, и щетину, и создаю вот такие вот э, текстуры разными цветами сверху, можно даже брызги добавить. Но можно использовать, вот здесь я как-то еще не подумала, потому что я спешила, можно использовать подручные материалы типа пищевую пленку, то есть сделать такие а, отпечатки, фольгу, взять губку обычную для мытья посуды и тоже сделать какую-то текстуру сверху. То есть это полностью такой медитативный процесс, когда вы просто не думая, наносите цвета, соединяете их прямо на бумаге. То есть даже не на палитре, а прямо на бумаге. То есть бумага является такой палитрой. Гуашь я работаю быстро, она очень быстро засыхает, добавляю воду. Вот, поэтому работать можно кисточками из разных волокон, да, они будут тоже давать разную текстуру, и плюс использовать подручные материалы. Или вот, например, как э, чуть дальше, я сейчас покажу, я использовала просто колпачок от э, клея-карандаш. На этом моменте вы просто не думаете. Вы берете все цвета, которые вам нужны, то есть в, в рамках этой палитры, и просто создаете разных оттенков э, текстуры. Вот я покажу, что у меня получилось. Я сейчас смотрю, и тогда я тоже понимала, что у меня в основном получились такие светлые, пастельные цвета, хотя для бутылки вина мне нужно было такой прям эм, насыщенный фиолетовый. Я потом его доделала, потому что все получилось такое очень нежное. Собирать коллаж, как я уже говорила, будет на акварельном листе. Я беру формат А4 и просто делю его пополам. То есть э, оригинальный коллаж у меня будет на размере А5. И, кстати, несмотря на то, что мы будем потом сканировать оригинальную иллюстрацию, сама оригинальная иллюстрация, коллаж, может быть оформлена в рамочку, в паспорту и тоже может быть самостоятельной работой. Дальше идет полностью медитативный процесс. Коллаж — это всегда о таком подборе цветов, соединении вместе. То есть до того, как вы приклеили, вы примеряете это все. Я хотела сделать такой светлый, э, легко-фиолетово-голубой фон, поэтому я собираю сейчас кусочки, прикладываю это все к листу, кручу, верчу. В общем, это все коллаж про пробы и ошибки. Вы можете отрезать бумагу ножницами, вы можете ее рвать, чтобы у него был такой красивый фигурный рваный э, край. Здесь нет правил. Просто вы начинаете вот это все крутить, соединять, как пазл, э, примерять. И если вам уже нравится, тогда уже приклеивать. Э, приклеивать можно любым материалом, который вам удобно. Это может быть и клей ПВА, это может быть и клей в карандаше. Ну, естественно, в карандаше клей им работать э, более удобно, универсально, ну, как-то быстрее, что ли. Так что э, заготовьтесь временем. Потому что я еще раз повторюсь, коллаж это такое медитативное занятие. Раз вы уже начали, у вас просто пропадает течение времени, вы сидите и вот эти вот бумажки вырезаете. Кстати, то, что у вас остается, обрезки, листы, которые вы не потратили на коллаж, это все удобно хранить, по цветам разобрать в канцелярской папке, например, потому что это потом может все пригодиться. Дальше мы начинаем вырезать наши формы. Единственное очертание бутылки я нарисовала карандашом, потому что это достаточно большой элемент, и она занимает практически весь лист по высоте, поэтому здесь я нарисовала карандашом. Все остальные формы я вырезала 
сразу по бумаге, предварительно их не рисовав, потому что нам нужна вот эта вот угловатость форм, вот эта немножко небрежность, в этом и заключается вся красота вот этого, э, в этой технике коллажа. Дальше все так же, как и с фоном. Мы крутим детали, прикладываем их, находим им место. И только когда вы уже поняли окончательно, что элементы располагаются так, как нужно, тогда уже можно приклеивать. Но изначально это тоже вы крутите, представляете, сюда переставляете, чуть выше, чуть ниже. То есть это все путем проб и наглядности выявляется. Вот так вот выглядит рабочий стол когда вы работаете над коллажом. Если честно, идея этой открытки у меня появилась давно, но знаете, как-то бывает такое, есть идея, и ты никак не можешь за нее взяться. То есть ты вроде думаешь, что это займет не очень много времени, нужно за это взяться, но как только ты берешь в руки краски бумагу, время как будто останавливается и затягивает тебя настолько, что ты просто не можешь остановиться. Сейчас самое время добавить детали. Добавлять я их буду. У меня вот такие карандаши. Это восковые, восковые, восковая пастель даже, восковая, и плюс она еще там акварельная. В общем, такими карандашами можно работать просто масляной пастелью или обычными э, цветными карандашами. Я буду работать и этими мелками карандашами, и обычными. Вот эти мелкие детали... Их можно добавить как и с помощью коллажа, то есть вырезать из бумаги, можно добавить сверху, уже нарисовать карандашом. Здесь просто нужно дать волю своей фантазии. Вот. Обычными карандашами я добавляю какую-то еще текстуру сверх вот этих вырезанных форм. То есть просто свобода действий, свобода творчества. Если вы работаете в цифровой иллюстрации можно сделать коллаж и вот из основных форм, а потом уже такие текстуры, вот эти вот карандашные, например, добавить их уже в фотошопе или в Procreate, ну, смотря в какой программе вы рисуете, то есть это можно сделать и в цифровом виде, и тогда у вас получится вообще как бы, знаете, сочетание такое и коллаж, и иллюстрация, и цифровая иллюстрация, digital и, и традиционная иллюстрация, то есть вот такой вот комбо. Все зависит ну, от, от ваших желаний. Здесь нет правил, и здесь нет такого, что это так делать, это не так. Это полностью свобода действий. Я решила добавить, у меня была идея добавить это потом уже в постопроработке, например, в Procreate, какие-то детали, но я решила все таки полностью сделать эту иллюстрацию ручной, а обработать уже просто, когда буду готовить макет к печати. Последняя деталь моей иллюстрации – это надпись. Ее я думала добавить на компьютер и сделать просто обычным, ну, не обычным, а выбрать шрифт. Но потом я решила, что когда это будет написано от руки, наверное, это будет смотреться милее, что ли, теплее. Как-то вот, когда, знаете, у вас буквы неровные, а все таки написаны от руки, ну, как-то вот, не знаю. Решила я добавить это все-таки карандашом. Вот наша иллюстрация готова. Мне нравится, как все получилось. Мне нравится расположение элементов. Мне нравится цветовая гамма. Это мой вообще первый коллаж, поэтому, в принципе, я довольна, как все получилось. И у меня действительно получилось, хотя были кое-какие опасения. Сейчас я это отсканирую и подготовлю к печати открытки. Когда вы отсканировали свою иллюстрацию, ее нужно немного доработать в фотошопе, потому что цвета при сканировании, ну, они не так сильно изменяются, но все равно они немного тускнее, пропадает контраст, и это все легко докрутить в фотошопе, а также я сейчас буду чистить этот скан, потому что, ну, все-таки на стекле сканера попадаются какие-то пылинки какие-то частицы, которые потом отображаются на печати, и это нужно все убрать. То есть иллюстрация требует, естественно, доработки. Также требует отметить, что мы переводим формат RGB формат CMYK. То есть, когда мы отдаем изображение в печать, мы обязательно переводим в CMYK. И здесь может быть небольшие недопонимания. То есть, когда вы переводите в этот формат, естественно, цвета, которые вы видите на экране монитора, они искажаются. 
искажается, и иногда это сильно сбивает, и ты не знаешь, насколько хорошо это будет выглядеть на печати. Поэтому также я вам порекомендую перед тем, как отправлять в тираж вашу открытку, сделать какие-то пробные, ну или минимальное, минимальное количество, которое доступно для печати. Пусть это будет 10, пусть это будет 20. Но вот у меня было, что первая партия мне не понравилась по цветам, я почему-то так накрутила насыщенность, что вышло как-то не очень. Поэтому я просто убрала немного контраст, убрала насыщенность и сделала второй раз. Но в первый раз мне, конечно, не хватило ума сделать тираж, например, чуть поменьше, чтобы просто посмотреть. Но это и есть как бы опыт. Поэтому теперь в следующий раз я не буду заказывать сразу там 100 или 200. То есть я сделаю 10 открыток, пусть это будет 10, но... Зато вы убедитесь, что все цвета на печати потом выглядят достойно и так, как вы ожидали. Отправляла я это все в онлайн. У нас есть онлайн типография. То есть ты отправляешь онлайн через сайт, личный кабинет, и потом просто забираешь в городе, когда они там присылают смс о готовности. Это очень удобно. Вот и все происходит очень оперативно. У меня двусторонняя печать, потому что задняя сторона у меня полностью как бы открытка почтовая. У меня сзади есть будет место для марки, а также для ну, строчки для адреса. Печатала я на мелованном картоне 350 граммов, по-моему, плотность. И лицевая сторона это ламинация матовая. Вот. То есть мне нравится, как выглядит матовая ламинация, поэтому я решила сделать такой экземпляр. Несмотря на то, что я пыталась э, цвета сделать так же, как на оригинале, но у меня получилось все равно немножко вот такой в холодную ушло гамму, в отличие от оригинала, но все равно мне нравится. То есть вот у меня оборотная сторона задняя, которая тоже цветная, полноценная цветная печать, э, и вот лицевая. В принципе, я, если честно, очень довольна результатом. Спасибо большое за просмотр и до встречи в новых видео.